দর্শক বিজয়ের মাস ডিসেম্বর মাস তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড একটি মানচিত্র একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান স্মাইল শো বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবন আনন্দের রূপসী বাংলা রূপের জেতার নেই কোশেষ দর্শক বন্ধুরা আমাদের দেশের প্রকৃতি আমাদের দেশের সৌন্দর্য সঙ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে অনেক রক্ত অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই মহান স্বাধীনতা মহান বিজয় এই স্বাধীনতার ইতিহাস আমাদের সবারই জানা তাই আমাদের দায়িত্ব আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা তাদের অবগত করার দীর্ঘ নমাসের সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচার হত্যা এবং লুণ্ঠন বিজয়ের চল্লিশ বছরের প্রাককালে আমরা সেই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা বিজয়ের চল্লিশ বছরে পদার্পণের প্রাককালে আমাদের রয়েছে অনেক সফলতা অনেক অর্জন অনেক প্রাপ্তি দর্শক এবারের পর্ব আপনাদেরকে নিয়ে মিলনায়তনে প্রবেশের সময় আপনাদের হাতে একটি বাংলাদেশের ছোট্ট পতাকা আমরা দিয়েছি সেটি আপনারা যাদের হাতে আছে সবাই একটু উপরে তুলুন অনেকের হাতেই আছে এবার যাদের পতাকার মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত আছে তারা চারজন দাঁড়াবেন প্লিজ এবার আপনারা চারজন প্লিজ মঞ্চে চলে আসুন আপনাদের চারজনকে মুক্তিযুদ্ধের উপর কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে যিনি উত্তর দিতে পারবেন বা যার উত্তরটি জানা থাকবে আপনাদের চারজনের মধ্যে সর্বাধিক এবং বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন আপনার নাম নাহিদ নিগের সুলতানা লিপি তোমার নাম কি মুসকান যাই হোক আপনাদের চারজনকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আরো বেশি করে পড়তে হবে সেই জন্য চারজনকে আমরা পুরস্কৃত করছি ঠিক আছে এখানে একটি চমৎকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আছে এটিএন বাংলা থেকে যেটি বেরিয়েছে এবং একটি মুক্তিযুদ্ধের বই আছে সেগুলো আপনারা পড়বেন শিশুদের লালন পালনের জন্য একটা বই আছে সেটি আপনারা পড়বেন দর্শক বন্ধুরা আপনাদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে ইমেল করবেন আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে স্মাইল শো জিরো সেভেন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম দর্শক বন্ধুরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের মঞ্চ নাটক অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের দেশের মঞ্চ নাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এবং এরপরে বিভিন্নভাবে আমাদের মঞ্চ নাটকে মুক্তিযুদ্ধের কথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্ন অঞ্চলের কথা বিভিন্ন যুদ্ধের কথা উঠে এসেছে দর্শক বন্ধুরা সেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় লিখেছেন আমাদের দেশের একজন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক উনিশশো সালের মে মাসে আর এটি অভিনীত হয় উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে থিয়েটারে এটি প্রযোজনা করে আব্দুল্লাল মামুন নির্দেশনায় ছিলেন তিনি প্রধান পুরুষ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং ফেরদৌসি মজুমদার প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেন এই নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে ব্যবহার করে লেখা হয়েছিল এর মূল কথাটা ছিল যেটা সেটা হচ্ছে যে ধর্মান্ধতা আমাদের কতটা বিপন্ন করতে পারে কতটা মারাত্মক প্রতিশ্রুতিহীন একটি অবস্থার জন্ম দিতে পারে 
এবং দেশের পরবর্তী সময়ে যে বিপর্যয়গুলো ইতিহাসের বিপর্যয়গুলো আমরা লক্ষ্য করেছি তাতে আমার সেই নাটকের প্রতিপাদ্যই কিন্তু সমর্থিত হয়েছে ধর্মান্ধতা এই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে এবং সেইটে আমি উপলব্ধি করবার পরে আমি একটু ভেবে দেখলাম যে আমি যে কবিতা গল্প উপন্যাস লিখি তাতে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারব না প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছতে পারব না সেই জন্যেই আমি এই নাটকের মাধ্যমটিকে বেছে নিই এবং এই নাটকটি লিখি এটি আমার প্রথম মঞ্চ নাটক এই দু সাল থেকে এগারো সালে গিয়ে চল্লিশ বছর আমাদের পূর্ণ হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা কিন্তু স্বাধীনতাকে অর্থ বহ করতে হলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি ষোলো আনা আমাদের অধিকারে আসতে হবে প্রিয় দর্শক স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এই নাটকটি সম্পর্কে এতক্ষণ বলছিলেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক দর্শক বন্ধুরা আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে একাত্তর পরবর্তী সময়ে অনেকগুলো এই সময় পর্যন্ত অনেক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক হয়েছে এবং সেই নাটকগুলোতে বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠে এসছে তবে একাত্তর থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এই সময়ের সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মঞ্চ নাটক অমাবস্যার কারা দেখলাম বাংলাদেশে মঞ্চস্থ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সর্বশেষ নাটক অমাবস্যার কারা নাটকের অংশ বিশেষ দর্শক বন্ধুরা এই নাটকের নির্দেশক দেবাশিস ঘোষ এখন আমাদের সামনে স্টুডিওতে আছেন আমরা এখন তার সাথে কথা বলবো আচ্ছা এই যে নাটকের দৃশ্যটি আমরা এখন দেখলাম এটি অন্যান্য নাটক থেকে একটু আলাদা মনে হয়েছে এই নাটকটি অমাবস্যার কারা কি উদ্দেশ্যে আপনারা নির্মাণ মঞ্চস্থ করেছেন কুমার প্রীতিস বল এই নাটকটা লিখেছেন আমরা এখানে দেখাতে চেয়েছি যে মুক্তিযুদ্ধ মানে শুধু শুধু মারামারি গোলাগুলি তাই না মুক্তিযুদ্ধে প্রতিটা ঘরে হয়েছে সেদিন প্রতিটা মানুষ সাফার করেছে কষ্ট করেছে এবং এইখানে এই গল্পটাতে এসছে এইভাবে যে একটা গ্রামে এবং এগুলো কিন্তু সত্য ঘটনা সব একটা গ্রামে আপনার আর্মিরা আসছে এই খবরটা আসার সাথে সাথে পুরুষরা যারা গ্রামের পুরুষরা সিদ্ধান্ত নিল তারা যদি ঘর ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাদের মা বোন এদের সিকিউরিটিটা কে দেবে তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে একটা পোড়া বাড়িতে সবাইকে আটকে রাখবে এবং তারা বাহিরে পাহারা দেবে যদি তাদেরকে নিতেই হয় আমাদেরকে মেরেই মা বোনদেরকে নিতে হবে গল্পটা হচ্ছে ভেতরের গল্প 
যেখানে গাদাগাদি করে সয়ে সয়ে নারীরা আটকে আছেন সেখানে দুই মাসের বাচ্চা থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধটা পর্যন্ত আছে আচ্ছা এখানে পারফর্ম করেছেন কারা কারা নটরন নাটকের দল সেই দলে পনেরোটা নারী এই নাটকের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পনেরোটা নারী চরিত্র ওকে যাই হোক আপনি ভবিষ্যতে আরও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক মঞ্চ নাটক নির্মাণ করবেন এর আগে আরেকটি মঞ্চ নাটক আপনি নির্দেশনা দিয়েছেন সেটা ঢাকা পতা দেখির কথা একাত্তর ওটি আমরা দেখেছি খুবই চমৎকার মুক্তিযুদ্ধের পরে বিজয়ের পরে আমাদের দেশে যেমন মঞ্চ নাটক তৈরি হয়েছে এবং মঞ্চ নাটকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তেমনিভাবে আমাদের চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে হয়েছে কোথায় কোথায় সংগঠিত হয়েছে সেগুলো সচিত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে তারা আসছে বসত বাটি ছেড়ে প্রিয় স্বদেশ ভূমি ছেড়ে আমরা একদল সংস্কৃতি কর্মী শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে সংগ্রাম আর স্বাধীনতার গান গাই এই গানের মধ্য দিয়েই আমরা হাজার হাজার মুক্তি কামি বাঙালির মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিছু ছবি নির্মিত হয়েছে এবং সেই ছবির কথা বলতে গেলেই জহির রাহানের নাম আসবে এবং জহিরান যে শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়ই মুক্তিযুদ্ধের ছবি তৈরি করেছেন তা না এটা একটা বিরল জিনিস যে কোনো মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সে দেশের প্রধান নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে একাকার করে ফেলেছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইখানেই শেষ নয় মুক্তিযুদ্ধের ছবি অনেক হয়েছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কিন্তু ছবি বিদেশেও তৈরি হয়েছে বিদেশিরা মুক্তিযুদ্ধে তৈরি যেমন সুখ দেবের নাইন মান্স টু ফ্রিডম তাছাড়া ডেড লাইন বাংলাদেশ গীতা মেচের যে ছবি আর গ্রনাদা টেলিভিশন ইউকে গ্রনাদা টেলিভিশন একটা খুবই চমৎকার ছবি করেছে খালেদ ওয়ার নামে তাছাড়া বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ওসীমা জাপানি ফিল্ম মেকার ওসীমা উনিও কিন্তু কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের উপরে আর তাছাড়া তো আরও অনেকই আছে মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন যার ফুটেজকে মূলত ভিত্তি করে আমরা পরে মুক্তির গান ছবিটি নির্মাণ করব তার কিন্তু একটা অসাধারণ অবদান রয়েছে বিরাট একটা জাগরণ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা নতুন প্রজন্ম তাদের মধ্যে থেকে সেটা আমার ওইটা থেকে আমাদের একটা অনুপ্রেরণা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের আরও অনেকগুলো ছবি আমরা সাহস পেয়েছি এগুলো তৈরি করার জন্য মুক্তির কথা থেকে নিয়ে শুরু করে এমনকি মাটির ময়না সেটারই একটা এক্সটেনশনও আমাদের এখন যে আমাদের যে স্বপ্নটা সেটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের একটা সীমিত অর্থে মুক্তিযুদ্ধের ছবি নয় একটা দেশের ছবি করা যে দেশকে সামগ্রিকভাবে দেশ এবং তার ইতিহাসকে শুধু পূর্ণাঙ্গ একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ নয় বহির্বিশ্বে আন্তর্জাতিক মার্কেটের জন্য বাংলাদেশকে বাংলাদেশের ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য একটি ছবি নির্মাণ করা আমরা সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের উপরে একটি কাজ ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছি প্রায় চার বছর হলো এটি আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধে যে বৃহত্তর সংগ্রাম তারই অংশের একটা ছবি হবে এবং এভাবেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে শুধু সময় নয় মুক্তিযুদ্ধে যে একটা বিশাল পটভূমি রয়েছে এ মুক্তিযুদ্ধের একটা যে বিশাল মহাকাব্যিক ব্যক্তি রয়েছে তা নিয়ে একটি ছবি করতে চাই আমাদের স্বপ্ন বিজয়ের চল্লিশ বছরের পদার্পণের পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের ছবি মুক্তিযুদ্ধের যে স্পিরিট সেই স্পিরিটের একটি বড় আকারের একটি ছবি আমরা তৈরি করার যে ছবি শুধু নতুন প্রজন্মের জন্য নয় সারা বিশ্বের দরবারে আমরা বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পারি প্রিয় দর্শক আমাদের চলচ্চিত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যবহার এবং স্বাধীনতার পরে মহান বিজয়ের পরেই আমাদের চলচ্চিত্র অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং চলচ্চিত্রে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধ এসছে এবং সেগুলো আমরা সবাই জানি এবং সেই ছবিগুলো আমরা দেখেছি ভবিষ্যতে আরও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হবে এটি আমাদের প্রত্যাশা চলচ্চিত্রের মতো নাটকের মতো আমাদের দেশের সঙ্গীতেও মহান মুক্তিযুদ্ধকে নানানভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে গানগুলো প্রচারিত হয়েছে সেই গানগুলো মানুষকে মুগ্ধ করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দেশের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সেই ভালোবাসা মানুষ উজাড় করে দিয়েছে দেশকে স্বাধীন করেছে এখনও দেশাত্মবোধক গান এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নানান গান রচিত হচ্ছে এবং সেই গানগুলো আমরা বিভিন্ন সময় শুনতে পাচ্ছি আজকে আমাদের স্মাইল শোতে এখন আমরা আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের দেশের একজন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী হায়দার হোসেনকে তিনি আমাদেরকে একটি দেশের গান এখন শোনাবেন 
Haydar Hosten. शुरुरी ये गानटार कथा हलो बांगलेश जन्मभूमि तुम्हें सजाले सजपे अनागत आगामी एटे एट कारण लिखा जो मन करीजे निजे सजते चाहिए निजे सजले क्योंकि खूब एक एगिए जाबता क्योंकि नए आप जी देश के सजाते परि सबा एक संगे सेजे उठब एवं आगामी सुंदर थक महान विजय दिवस चल्लिस बचरे पदार्पण कर गर्व आनंद चल्लिस बचर उद्यापन करते चाहिए विभिन्न भाव आज के चल्लिस बचर सम्पर्क कथा आशा कर हजार हजार बच्चों पार हो इनशाला स्वाधीन बांगे सार्वभौम इनशाला चल्लिस बचर अंगी अंगीकारबद्ध हो देश के सुंदर सजाते चाहिए स्वलम्बी होते चाहिए निजे पाये दाड़ा प्रिय दर्शक इंगलैंड दाड़ी इस्ट लंडने स्मायल शोर पक्ष सबादा यूरोपे जा ठंडार देशे जाषारपात देखते पा हमारे अनुष्ठान सम्पर्क अपन मतमत इमेल करबें इमेल एड्रेस हे स्माइल शो जिरो सेभन एट यू डट कम दर्शक बंधुरा अनुष्ठान पर्या तीन जन अतिथिर कथा बोल हमार डान पास रोन जनप्रिय अभिनेता हासान मासूद और मजखने आज बर्तमान समय एक आलोचित विज्ञापन चित्रे मडल बीथी श्रेणी <laughs> हजबैंडी जय चल्लिस बचरे पदार्पण कर अनुभूति की अभिनेता हिसाब से देखते चान यार खूब सहज एक इकुएशन बोली हमें कतटुकू हमें देश के भलोबासी राष्ट्र किस निर्दिष्ट मैं डिवटी आज जनगणर प्रति सेगलर से ही समस्त अधिकार के प्रथम वंचित और आकटा जो कथा बोलिए कि अर्जन करते चाहिए ये एन पर्त ठीक करते नहीं से भारत जो प्रतिबी भारत के उदाहरण नहीं स्वाधीनतार पर उन्नीसश एक साल पर्त को विदेश इम्पोर्ट करे नहीं तुम से मे नहीं देश प्रेम मानुषर एत बसि जे तर प्रत्येक प्रोडक्ट सुई थे शुरू कर गाड़ी कि तरा बना तो मिजाइल पर्त बना राष्ट्र इंटरेस्ट एक आलदा जिन तो से इंटरेस्ट नहीं करते चाची स्टील उर इन डिलेमा ठीक ट्रेने जो हे देखे ट्रेने जा धन्यवाद आपके तुम्हारो मुक्तिजुद्ध पर जन्म निश्चय 
তো মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো বা জানার জন্য আরো কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কে যদি একটু বলো আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে আমরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু পারি বাংলাদেশে সবকিছু আছে ট্যালেন্ট আছে ম্যান পাওয়ার আছে দেশপ্রেম আছে আমি অনেক দেশপ্রেমী তো আমি কখনো এটা নেগেটিভে যাব না যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর হয়ে গেছে বাট কিছু হয়নি যতটুকু হয়েছে বাস এখান থেকে আমি আগাইতে চাই আমি যেন কিছু করতে পারি এটাই আমার নেক্সট স্টেপ হবে প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গায় যদি প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজটি যদি শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করি এবং পজিটিভলি দেশকে ভালোবেসে নিজের কাজই করতে চাই ভালো করি অনেস্টলি করি তাহলে দেশের উন্নতি দেশের সমৃদ্ধি দেশ নিয়ে না পাওয়ার বেদনাটা আমার মধ্যে নাই মানে না পাওয়ার বেদনা করলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু করতে পারেন এটা এটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা চমৎকার মত বলতে পারেন না পাওয়ার বেদনা কিছু আমার কেন বলবো গাড়ি নাই এটা নিয়ে আমার কান্না কিছু নাই মানে আমি যদি কানতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক বিষয় আছে আমার কেন ব্যাংকে 100 কোটি টাকা নাই বা ডলার নাই মানে কান্না কিছু নাই এবং আমরা অনেক বেটার অবস্থায় আছি আর আমাদের তো এমন না যে খুব একটা ইয়ে অতীত তো একদম ইয়ে আছে যে আমরা আমি যদি সামনে তো আমাদের ভবিষ্যৎটা অনেক ভালো কারণ আমরা যা করতেছি সেটাই ভালো আমরা মিডিয়াতে যা যে কাজ করতেছি সেটাই বেটার হবে সেটাই যদি অনেস্টলি করেন তাহলে প্রত্যেকের জায়গা থেকে যদি অনেস্টলি কাজ করে সেটাই দেশ সেবা যাই হোক আমরা আজকে তিনজন আপনারা এসছেন জনপ্রিয় প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমাদের খুবই ভালো লাগে আপনাদেরকে যখন পর্দায় দেখি আর আজকে আপনারা স্মাইল শোতে এসছেন স্মাইল শোর পক্ষ থেকে আপনাদের তিনজনকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমরা আগামী প্রজন্মকেও আমরা এখন যে অবস্থায় আছি দেশ এখন যে অবস্থায় আছে এই দেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব চল্লিশ বছরে এটি আমাদের প্রত্যাশা বা শপথ বা স্বপ্ন আমাদের এটিই হোক এবং এটি পূরণ হোক এটি সফল হোক এটি আমরা চাই ধন্যবাদ আপনাদের সবাই প্রিয় দর্শক আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ কাজ অত্যন্ত সততার সাথে আন্তরিকভাবে এবং দেশের জন্য নিজের কাজটি করি সৎভাবে তাহলেই আমাদের এই দেশ সমৃদ্ধ হবে তবেই আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে একটি সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবো সেই প্রত্যাশায় স্মাইল শো আজকের মতো এখানে শেষ করছি যাবার আগে আর অল্প কিছুদিন পরেই আমরা একটি নতুন বছরটি বরণ করে নেব পুরাতন বছরের যত ভুল ভ্রান্তি সেগুলো আমরা নতুন বছরে শুধরে নেব এই প্রত্যাশায় দর্শক বন্ধুরা আবারও বিদায় আবারও নতুন বছরের আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন খুদা হাফেজ